Hi, welcome back to the second part of uh, class 3 EBS chapter 5. നമ്മൾ ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ 5 ഉണ്ട് അതായത് യൂണിറ്റ് 5 ഉണ്ട് EBS class 3 unit 5 ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേജിലാണ് നിർത്തിയിരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് പേജിൽ സോ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ അവോയ്ഡ് ട്രബിൾ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ട്രബിൾ ട്രബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് അതായത് ഒരു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ അതായത് അതിൻ്റെ പോഷക മൂല്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് വിച്ച് ഫുഡ് ഇൻ വിച്ച് സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ഇൻ കളർ ആർ ആഡഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഹാം ഹെൽത്ത് അതായത് ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തുണ്ട് വിച്ച് സ്മെൽ മണം ടേസ്റ്റ് രുചി ആൻഡ് കളർ നിറം ഇത് ആഡഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി അതായത് ഓൾറെഡി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളതല്ല അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ഹാം ചെയ്യും ഹാം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കും അത് ദോഷകരമാണ് ഇറ്റ്സ് ഹാം ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡു യു ടേക്ക് സച്ച് ഫുഡ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുപ്പികളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ സ്വീറ്റ്സ് മിഠായികൾ പിക്കിൾസ് അച്ചാറുകൾ ആൻഡ് ഐസ്ക്രീംസ് ആർ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വിൽക്കുന്നത് ആർ സോൾഡ് എങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ഇൻ അട്രാക്റ്റീവ് കവേഴ്സ് ആ നല്ല ആകർഷണീയമായ കവറുകളിലാണ് ഇവിടെ കടകളിൽ ബൈങ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ആ വാങ്ങി വാങ്ങുകയും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുകയും എന്ത് സച്ച് ഫുഡ് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം വിൽ ബ്രിങ് ഗ്രേറ്റ് ഹാം ടു ഹെൽത്ത് ആ അത് എന്തുകൊണ്ടുവരും ഗ്രേറ്റ് ഹാം അതായത് വളരെ ദോഷം കൊണ്ടുവരും എന്തിന് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അതായത് അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യും എന്നർത്ഥം ഹെൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കെയർഫുൾ ആ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ഭയങ്കര ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം കെയർഫുൾ ശ്രദ്ധ വയൽ ചൂസിങ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആ എന്താ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം വൈ ഇൻവൈറ്റ് ഡിസീസസ് അൺനെസറി ആ എന്തിനാ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കണേ എന്തിനാ ആ അസുഖങ്ങളെ അൺനെസറി ഒരു ഉപയോഗമില്ല അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ ഡിസീസസിനെ അതായത് രോഗങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്ഷണിക്കുക എന്തിനാണെന്നാണ് ചോദിക്കണേ ഉം ഇങ്ങനത്തെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കടകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതൊക്കെ നല്ല മണവും രുചിയുള്ളതൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കാതെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാത്രം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടു വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈസിയാണ് പച്ചക്കറികൾ കട്ട് ചെയ്യുക അത് ഒരുമിച്ച് ഇടുക അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് വേവിക്കാതെയാണ് സലാഡ് കഴിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് വാല്യൂ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സലാഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ നമുക്കൊരു വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് കാണാം സബ്സ്റ്റൻസസ് റിക്വയർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട പദാർത്ഥങ്ങൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പദാർത്ഥം റിക്വയർഡ് ആവശ്യം വരിക ആവശ്യം വരുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിഗ് ഓണിയൻ ഒരു വലിയ സബോള സലാഡ് കുക്കുമ്പർ സലാഡ് കുക്കുമ്പർ എന്നാണ് ഈ കുക്കുമ്പർ കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ തക്കാളി ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്താ പച്ചമുളക് ക്യാരറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കേഡ് കേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈര് ആൻഡ് സോൾട്ട് സോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി മെത്തേഡ് രീതി പ്രിപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കുക വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് വെൽ ആ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് വെൽ ആ പച്ചക്കറികളെല്ലാം എടുത്ത് നന്നായി കഴുകുക എന്നിട്ടോ കട്ട് ദം ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് അതിനൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് സം കേഡ് തൈരൊഴിക്കുക ആൻഡ് സ്റ്റീർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് നല്ലൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഇളക്കുക സ്റ്റീർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇളക്കുക കേട്ടോ സ്റ്റീർ ആഡ് ഇനഫ് സാൾട്ട് 
പ്രിപ്പയർ ദ സലാഡ് എന്നിട്ടോ സലാഡ് തയ്യാറാക്കുക ആൻഡ് എൻജോയ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ അത് തയ്യാറാക്കാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വീട്ടിലല്ലേ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ത സവോളയും ക്യാരറ്റും തക്കാളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴുകി നന്നായി കഴുകി പാരൻസിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഓക്കെ പാരൻസിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പാരൻസിനോട് മുറിച്ചു തരാൻ പറയുക കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ മൂന്നിലെ പടി നാലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊന്നും അത് മു കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പോകണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അവരുടെ സഹായത്തിലൂടെ നല്ലൊരു സലാഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കൂ കേട്ടോ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു അറിവ് വളരാനും നല്ലതാണ് ഓക്കെ വൈൽ യൂസിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് വെൽ ആ നന്നായി വൃത്തിയായി എന്ത് ചെയ്യണം വെജിറ്റബിൾസ് വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ പറയാം വൈൽ യൂസിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് വെൽ ആ അതായത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളും വെജിറ്റബിൾസും ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആ ഉപയോഗിക്കണം എങ്ങനെ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് അതായത് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എങ്ങനെ വെൽ അതായത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ആഫ്റ്റർ വാഷിംഗ് ഡോൺ വാഷ് ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് ആ കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് പച്ചക്കറികൾ എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് വാഷിങ്ങിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡോൺ വാഷ് ആഫ്റ്റർ കട്ടിങ് അതായത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകാൻ പോകരുത് എന്താ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിയ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകിയ അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് വാലി ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോകും ഓക്കെ കുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഓൺലി ടു ദ റിക്വയർഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആ ഭക് വെജിറ്റബിൾസ് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പാകം ചെയ്യുക ഒരുപാട് പാകം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒക്കെ നശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നർത്ഥം ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള അഞ്ച് സെൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കേട്ടോ സെൻസസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് എ റോ മാംഗോ എന്താണ് ഒരു പച്ച മാങ്ങയുടെ രുചി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ റൈപ് മാംഗോ അതൊരു പഴുത്ത മാങ്ങയുടെയോ ഹൗ ഡിഡ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോൾ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റോ മാംഗോ ആൻഡ് ദ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൈപ് മാംഗോ ആ അതായത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നല്ല അതായത് അതിനെ തിരിച്ചറിയോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിനെ ദ സോർ സോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പുളി കേട്ടോ സോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പുളി കേട്ടോ സോർ ടേസ്റ്റ് അതായത് പുളിപ്പ് രസം ഓഫ് ദ റോ മാംഗോ എന്താ പച്ച മാങ്ങയുടെ പുളിപ്പ് രസവും ആൻഡ് ദ സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് അതായത് മധുരമുള്ള രുചി ഓഫ് റൈപ്പ് മാംഗോ അതായത് പഴുത്ത മാങ്ങ റൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴുക റൈപ്പ് മാംഗോ പഴുത്ത മാങ്ങയുടെയും പച്ച മാങ്ങയുടെയും രുചി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെയാ ബൈ ടേസ്റ്റിംഗ് ദം വിത്ത് യുവർ ടങ്ക് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ നാവിൽ രുചിക്കും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് രുചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിൻ്റെ പുളിപ്പും മധുരം ഒക്കെ അല്ലെ എന്ത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ രുചി നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടാണ് സോ ഡിഡിൻറ്റു ശരിയല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ലേ യെസ് വി ഗെറ്റ് ദ ടേസ്റ്റ് ബൈ അവർ ടങ്ക് വി നോ ദ ടേസ്റ്റ് ബൈ അവർ ടങ്ക് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടങ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് എസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ടേസ്റ്റ് ആ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടങ് ആ നമ്മുടെ നാവാണ് എന്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് സഹായിക്കുന്നത് എന്തിനെ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ടേസ്റ്റ് അതായത് രുചികളെ തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവാണ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ് ഈസ് ഓൾസോ നീഡ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്മെൽ ഓഫ് ദ റൈപ്പ് മാംഗോ ആ ഇപ്പൊ പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ മണം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രുചി പറഞ്ഞു മധുരമുണ്ട് മധുരമുള്ള രുചി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ മണം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മൂക്ക് കൊണ്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് നോസ് മൂക്കിന്റെ സഹായത്താൽ നോസ് മൂക്ക് ഓൾസോ നീഡഡ് എന്താ മൂക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തിനെ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ തിരിച്ചറിയാൻ എന്ത് സ്മെൽ ഓഫ് ദ റൈപ്പ് മാംഗോ അതായത് പഴുത്ത മാങ്ങയുടെ മണം There are other organs too that help us identify things. Ah, വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ
നോയിങ് ബൈ സീയിങ് എന്താ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അറിയുക നോയിങ് ബൈ ഹിയറിംഗ് കേട്ടുകൊണ്ട് അറിയുക നോയിങ് ബൈ സ്മെല്ലിംഗ് മണത്ത് കൊണ്ടറിയുക നോയിങ് ബൈ ടേസ്റ്റിംഗ് എന്താ നാവ് കൊണ്ട് രുചിച്ചു കൊണ്ടറിയുക നോയിങ് ബൈ ടച്ചിങ് തൊട്ട് കൊണ്ടറിയുക ഹൗ ഡു യു നോ ദ ഫോളോയിങ് ട്രിക്ക് ടിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ആ ഇത് ഹൗ ഡു യു നോ ദ ഫോളോയിങ് ഇങ്ങനെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ടിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഏതാണോ ശരിയായ ഉത്തരം അതിനെതിരെ ടിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് കളർ ഓഫ് ദ റെയിൻബോ ആ ഒരു മഴ വില്ലിൻ്റെ കളർ മഴ മഴ വില്ലിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുക മണത്തറിയാൻ പറ്റില്ല രുചിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല തൊട്ടറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ പറയും കണ്ടറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ ഐ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യണം ഐ സൗണ്ട് ഓഫ് ബേർഡ്സ് കിളികളുടെ ശബ്ദം അതെങ്ങനെയാ കേട്ടാണ് അറിയാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഇയർ ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ടീ ആ ചായയുടെ ചൂട് അതെങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മണത്തറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്താ രുചിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടറിയാൻ പറ്റില്ല ചായയുടെ ചൂട് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും തൊട്ടറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതെങ്ങനെയാ സ്കിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചായയുടെ ഗ്ലാസ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചൂട് മനസ്സിലാവും സ്മൂത്ത്നെസ് ഓഫ് ദ ഫെദർ ആ ഒരു തൂവലിൻ്റെ മൃദുത്വം സ്മൂത്ത്നെസ്സിന് മൃദുത്വം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു തൊടുമ്പുള്ള ഒരു ഒരു പതുപതിപ്പ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താ അഗെയിൻ സ്കിൻ ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ചില്ലി ആ ഒരു മുളകിൻ്റെ എരിവ് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ നാക്കിലൊരു മുളകെടുത്ത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും അല്ലേ നമ്മൾ മുളകെടുത്ത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എരിവ് നാക്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ടങ്ക് നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ ആ ഇടിവെട്ടുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം തണ്ടർ ഇടിവെട്ടോ സൗണ്ട് ഓഫ് തണ്ടർ ഇടിവെട്ടുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ഇടിവെട്ടുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാ ഇയർ അല്ലേ നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്വീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹണി അപ്പം ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ടെക്ക് ചെയ്യാം സ്വീറ്റ്നെസ് ഓഫ് ഹണി ആ തേനിൻ്റെ മധുരം തേനിൻ്റെ മധുരം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രുചിച്ചു നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടങ്ക് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ സ്കൈ ആ ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണ് ഐസ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് ഇൻസൻ സ്റ്റിക്സ് അതായത് ചന്ദനത്തിരികൾ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചന്ദനത്തിരി എന്നല്ല ശരിക്കുള്ള അതിൻ്റെ വേർഡ് അഗർബത്തീസ് അല്ലേ അത് വേറെ വേർഡും കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ ചന്ദനത്തിരികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായുള്ള സംഭവം അതായത് മെഴുകുതിരി ചന്ദനത്തിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചു വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മണം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഗന്ധം കേട്ടോ ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സുഗന്ധം ഇൻസൻ സ്ട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗർബത്തീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോരോ ഭാഗത്ത് ഓരോ പേര് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ സുഗന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂക്ക് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം നോസ് സോ നമ്മൾ നോസിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൂൾനെസ് ഓഫ് ഐസ് ആ ഐസിൻ്റെ തണുപ്പ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഐസിൻ്റെ തണുപ്പ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐസ് പോയി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐസിൻ്റെ തണുപ്പ് എന്തോ ഒരെണ്ണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ദെൻ ലെറ്റ് എസ് ഹാവ് മെയിൽ ടുഗദർ ആ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നാണ് പറയണേ ഇറ്റ് വാസ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആ എന്തായി ഉച്ചയായി ഉച്ച തിരിഞ്ഞു രാമു സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി രാമുൻ എന്തായി ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് കഴിയുമ്പോൾ രാമൻ എന്തായി വിശന്നു ഹംഗ്രി വിശപ്പ് രാമുവിന് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി രാമു എന്തായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ അവൻ എന്തായി വിശന്നു ഈ ഈഗർലി വെയ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ബെൽ ആ സ്കൂളിൽ ബെല്ല അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈഗർലി ഈഗർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അവ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുക വെയ്റ്റഡ് ഈഗർലി വെയ്റ്റഡ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുക ഫോർ ദ ബെൽ എന്തിനെ ബെല്ലടിക്കാൻ വേണ്ടി ടിങ് 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 ബെല്ലടിച്ചു ഹി സ്പ്രാങ് അപ്പ് സ്പ്രാങ് അപ്പ് എന്ന്
ആ കയ്യും പ്ലേറ്റും കഴുകി ദൻ ഹി സാറ്റ് ഫോർ ലഞ്ച് എന്നിട്ട് അവൻ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഇരുന്നു ഡു യു ഫോർഗട്ട് ലൈക്ക് റാമു ടു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ആ നിങ്ങൾ മറക്കാറുണ്ടോ ഡു യു ഫോർഗട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കാറുണ്ടോ എന്ത് ലൈക്ക് റാമു ആരെ പോലെ രാമുവിനെ പോലെ എന്ത് ടു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് ആ പ്ലേറ്റും കൈയൊക്കെ കഴുകാൻ മറക്കാറുണ്ടോ എന്ന് What is the harm if you don't wash hands before meals? What is the question if you don't wash hands before meals? If you don't wash hands before meals, what is the question if you don't wash hands before meals? What is the question if you don't wash hands before meals? Friends, try the simple experiment shown below. What is the question if you don't wash hands before meals? Towards cleanliness. That is the question if you don't wash hands before meals. Take three-fourths of pure water in a bucket. Take three-fourths of pure water in a bucket. That is the question if you don't wash hands before meals. എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള ബക്കറ്റിൽ എല്ലാവരും കൈ കഴുകുക എന്നിട്ട് ആ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും നിറയെ അഴുക്കുള്ള വെള്ളം കാണാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ അത്ര ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും നേരിക്കുന്നു ഫോ ഫ്രം ദിസ് ടേക്ക് ദ വാട്ടർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്ത് ടേബിളിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും വന്ന് കൈ കഴുകുക എല്ലാ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും വന്ന് കൈ കഴുകുക എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആഫ്റ്റർ ദിസ് ടേക്ക് ദിസ് വാട്ടർ ഇൻ അതർ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് ടേബിളിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക ന ഒബ്സേർവ് ബോത്ത് ദ ഗ്ലാസ് ഇനി രണ്ട് ഗ്ലാസ് നോക്കുക വാട്ട് യു ഫൈൻഡ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വൈ ഈസ് ദയർ എ കളർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കാരണം ബിക്കോസ് ദയർ ഈസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഡേർട്ട് ദാറ്റ് വി ഡോണ്ട് സി അതെന്താ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാണാത്ത ഒരുപാട് അഴുക്ക് നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഡോണ്ട് യു റിയലൈസ് ദം ദ ഹാം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് വാഷ് ഹാൻഡ്സ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ കൈ കഴുകിയില്ലെങ്കിലുള്ള അപകടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ന് വിൽ യു നൗ ഫോർഗെറ്റ് ടു വാഷ് ഹാൻഡ്സ് ഇനി നിങ്ങൾ കൈ കഴുകാൻ മറക്കുമോ ഡു നോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ട് ഇൻ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഈ ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട് നിങ്ങൾ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡയറിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ലഞ്ച് ഡോണ്ട് യു ഗെറ്റ് ലഞ്ച് ഫ്രം സ്കൂൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലഞ്ച് കിട്ടാറില്ലേ വാട്ട് അതർ ഫുഡ് ഡു യു ഗെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ വേറെ കിട്ടാറ് ബിസൈഡ്സ് ലഞ്ച് ഫ്രം സ്കൂൾ അത് സ്കൂളിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറ് ഈസ് ദ മിഡ് ഡേ മീൽ ടേബിൾ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ മിഡ് ഡേ മീൽ ടേബിൾ അതായത് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ടേബിൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഡിസ്പ്ലേ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വീക്ക് അതായത് ഒരു വാരത്തിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ഡേ ഡിഷസ് ദിവസം ഭക്ഷണങ്ങൾ മൺഡേ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് അതിവിടെ എഴുതുക ട്യൂസ്ഡേ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിവിടെ എഴുതുക അങ്ങനെ കേട്ടോ ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ മില്യൺ സ്റ്റാർവിങ് എറൗണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയോ ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് ഫുഡ് അതായത് ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് കുട്ടികളെല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമ്മൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചോറ് വാരി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ ശാസിക്കാതിരിക്കരുത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ലോകത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇപ്പോഴും വിശപ്പിൻ്റെ വിളിയിൽ വല്ലാതെ അകപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ആരും വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് മാതാപിതാക്കളായാലും കുട്ടികളായാലും ഓക്കെ I will never waste food anymore. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല റാമു കം ഫാസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സിറ്റ് ടുഗദർ ആ നാസർ ക്രൈഡോട് നാസർ ഓർക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാമു ഒന്ന് വേഗം വാ കം ഫാസ്റ്റ് വേഗം വാ വി ക്യാൻ സിറ്റ് ടുഗദർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാം രാമു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വാക്ക് ടു ദ ക്ലാസ് രാമുവും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി തോമസ് ഖദീജ മുരളി റാണി ഓൾ വേർദർ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഖദീജ ഉണ്ടായിരുന്നു മുരളി ഉണ്ടായിരുന്നു റാണി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ എയ്റ്റ് ഫുഡ് ടുഗദർ അവരെല്
എന്താണ് അതായത് എന്തൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ അതായത് എന്തൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ വെഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് അതുപോലെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ബർത്ത് ഡേ ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ വേറെ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ പേരിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബാപ്റ്റിസം ഫംഗ്ഷൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന് അങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷനുകൾക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ലഞ്ച് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എവ്രി ചൈൽഡ് ആ ഉച്ചഭക്ഷണം ഓരോ കുട്ടികളുടെയും അവകാശമാണ് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവകാശം കേട്ടോ ഇവിടെ റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവകാശം of every child or each kutti kalayam there are many children in our country who do not have food even once a day adha idu nammada rajyathu uttri kutti kale dosathil oru pravasham polum food even once a day adha idu once a day nu vacha divasathil orikkal divasathil orikkal keta so we do not who do not have food adha idu bhakshanam illatha നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തവർ വി മസ്റ്റ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് എമങ് ദം ദേർ ആർ ചിൽഡ്രൻ ഹു ഡു നോട്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക റിയലൈസ് ചെയ്യണം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ദാറ്റ് എമങ് ദം അവരുടെ ഇടയിൽ ദേർ ആർ ചിൽഡ്രൻ അവ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഹു ഡു നോട്ട് ഗോ ടു സ്കൂൾ ടു ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എ ചൈൽഡ് ഹു റീച്ച് എ സ്കൂൾ വിത്തൗട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ഹു റീച്ച് എ സ്കൂൾ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എങ്ങനെ വിത്തൌട്ട് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിൽ ഷുവർലി ഉറപ്പായും എന്താണ് നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റഡി വെൽ ഒരിക്കലും പഠിക്കാൻ നന്നായി പഠിക്കാൻ എന്താണ് പറ്റില്ല എ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എ ഗോ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് അവർ നേഷൻ നമ്മളുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി കേട്ടോ പരമാധികാര കോടതി സുപ്രീം കോടതി ഓഫ് അവർ നേഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറപ്പെടുവിച്ചു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉത്തരവ് കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ടു പ്രി sorry it was the decision to prepare food for all students of primary schools and serve it hot to them adayade endayirunno it was the decision to prepare bhakshana tayaarakkanulla uttar varana endanu food for all students ella kuttikalkum engane primary school il varana ella kuttikalkum bhakshanam tayaaraki choododu koodi vilambanam ennalladayirunno endu uttaravu lunch is the right of every child uchchabakshanam en ella kuttigaladeyum avagasham aanu the government of india has taken steps to ensure this india government adinu venda nadavadi kramangalakke eduthittunde endu orappu varuthan ee uchchabakshanathinte karyam ensure ennu vacha orappu varuthu ga ta the mid day meal scheme in your school is also part of this adayidu uchchabakshana nammada school gal ulladellam adinde bhagamayi ulladana ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രം ഫാർ ഓഫ് ലാൻഡ്സ് ആ ഇനി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണ ഹായ് ബഡി ഹായ് വേർ ആർ യു ഫ്രം നീ എവിടെ നിന്ന് വരണേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആര് ഈ മത്തങ്ങ ഇതിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മടാളിനോട് പ്രിഞ്ചാളിനോട് കേട്ടോ ഐ ആം ഫ്രം ദിസ് പേ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഫ്രം ദിസ് പ്ലേസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളാണ് ദർ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഫാമിങ് ഹിയർ സോ ഐ ഡോണ്ട് സീ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഇവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ എന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ അധികം ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് കുറച്ച് മാത്രം ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യണമല്ലോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫാമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി കേട്ടോ ഫാമിംഗ് ദർ ഈസ് വെരി ദർ ഈസ് വെരി ലിറ്റിൽ അതായത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് Uh, I come from your neighboring state. ഐ കം ഫ്രം യുവർ നൈബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആ അപ്പം വഴുതനിക്ക് പറയണത് ഐ കം ഫ്രം യുവർ ബ്രിഞ്ചാൽ കേട്ടോ ബ്രിഞ്ചാൽ എന്താ പറയണത് ഐ കം ഫ്രം യുവർ നൈബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് നൈബറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അയൽപക്കം സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോഴോ അയൽപക്ക സംസ്ഥാനം അതായത് അടുത്ത സംസ്ഥാനം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അയൽപക്കമായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് കം ഹിയർ എവറി ഡേ ലൈക്ക് മീ എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരിവിടെ വ
വാട്ട് ആർ ദ വെജിറ്റബിൾസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ആ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഇപ്പം ഇൻ മൈ ഹൗസ് വി കൾട്ടിവേറ്റ് ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ദൻ ബിറ്റർ ഗാഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചമുളക് ബിറ്റർ ഗാഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈപ്പക്കായ കൈപ്പക്കായ്ക്ക് ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പേരായിരിക്കും കൈപ്പക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കുന്നു ഡു വി യൂസ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ അവർ പ്ലേസ് ഓൺലി ആ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ മാത്രമാണോ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ നോ വി യൂസ് വെജിറ്റബിൾസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ അതർ പ്ലേസസ് ഓൾസോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വെയർ ഡു ദ വെജിറ്റബിൾസ് ഇൻ ദ ഷോപ്സ് കം ഫ്രം ആ എവിടെ നിന്നാണ് വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറി ഷോപ്പുകളിലുള്ള പച്ചക്കറികൾ വരുന്നത് വിസിറ്റ് എ ഗ്രീൻ ഗ്രോസർ നിയർ ബൈ മേക്ക് എ സ്മോൾ എൻക്വയറി വാട്ട് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡു ഡി ഫൈൻ അതായത് ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്രോസർ ഒരു പച്ചക്കറി കടക്കാരൻ അടുത്തുള്ള ഒരു പച്ചക്കറി കടക്കാരനെ പോയി കാണുക എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ എൻക്വയറി നടത്തുക എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്നിട്ട് വാട്ട് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫൈൻ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഡസിൻറ്റ് എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ വെജിറ്റബിൾസ് വി യൂസ് കം ഫ്രം അതർ പ്ലേസസ് ആ ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം എവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നല്ലേ വരുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്നല്ലേ വരുന്നതെന്ന് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കേസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ ഓൺലി ഇത് വെജിറ്റബിൾ പച്ചക്കറികളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ പിന്നെയോ ഫലവർഗ്ഗങ്ങളായാലും അതായത് പഴവർഗ്ഗങ്ങളായാലും ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അതായത് ധാന്യങ്ങളായാലും ആൻഡ് അതർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് മറ്റ് സാധനങ്ങളായാലും എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് ഡോൺ വി ഹാവ് ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡ് ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ അവർ യാർഡ്സ് ടു നമുക്കെന്താ ഫലഭൂഷ്ടമായ ഫെർട്ടൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലഭൂഷ്ടമായ കേട്ടോ ലാൻഡ് മണ്ണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണില്ലേ എന്തിനു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് എൻ എവിടെ ഇൻ അവർ യാർഡ്സ് ടു നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ പോലും നമുക്ക് ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണുകളില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കണം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല വി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ഇൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് വാട്ട് വി നീഡ് ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹെസിറ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മടിച്ചു നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്തിന് ഇൻ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് വാട്ട് വി നീഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ മടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് യു കൾട്ടിവേറ്റ് ഇൻ യുവർ യാർഡ് നിങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വെജിറ്റബിളും ഫ്രൂട്ട്സുമാണ് അതായത് പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് വി കൾട്ടിവേറ്റ് മാങ്കോസ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കോക്കനട്ട്സ് പിന്നെ ബിറ്റർ ഗ്രൗട്ട്സ് ഓൾ ദീസ് വി കൾട്ടിവേറ്റ് ഇൻ അവർ യാർഡ് ആരെന്ത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിൽ ചെയ്യാം ഈ അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് പേജാണ് സോ അതിലൊരു വി ഹാവ് സം എക്സസൈസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പാർട്ട് ടു ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ത്രീ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ